বিসমিল্লাহির রহমান রহিম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু আমি মোহাম্মদ আতিকুর রহমান সহকারী অধ্যাপক হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ চাঁদপুর সরকারি কলেজ পুনরায় তোমাদেরকে অনলাইন লাইভ ক্লাসে আমন্ত্রণ করছি প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু তোমরা জানো মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার দীপমণি এমপি মহোদয়ের দিক নির্দেশনা মোতাবেক এবং আমাদের মান্যবর অধ্যক্ষ প্রফেসর অসিত বরণ দাস স্যারের নিবিড় তত্ত্বাবধান সহযোগিতা এবং অনুপ্রেরণায় আমরা বেশ কিছুদিন যাবৎ আমাদের এই অনলাইন লাইভ ক্লাস চালিয়ে আসছি এই করোনা দুর্যোগকালে তোমরা ঘরে বসে যেন নিবিড় প্রস্তুতি নিতে পারো এই জন্য আমাদের ক্ষুদ্র প্রয়াস তারই ধারাবাহিকতায় আজ আমি হিসাব বিজ্ঞান দ্বিতীয়পত্র অব্যবসা প্রতিষ্ঠানের হিসাব নিয়ে তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ গত ক্লাসে আমি হিসাব বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের প্রথম অধ্যায় অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের হিসাব সম্পর্কে কিছু প্রাথমিক আলোচনা করেছি আজকে আমরা দেখব কীভাবে এই অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের হিসাব সম্পন্ন করতে হয় এবং পরীক্ষার জন্য আমাদের কীভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে আমি বোর্ডে একটি প্রশ্ন নমুনা প্রশ্ন উপস্থাপন করেছি তোমরা একটু প্রশ্নটা ভালোভাবে খেয়াল করো এই প্রশ্নটা থেকে আমরা আমাদের আজকে প্রশ্নের বিভিন্ন উত্তর নেব প্রশিক্ষার্থী বৃন্দ খেয়াল করো এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে রূপালী ক্লাব প্রাপ্তি ও প্রধান হিসাব দুই হাজার পনেরো সালের একত্রিশ ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের জন্য বাম পাশে প্রাপ্তি এবং ডান পাশে প্রদান প্রাপ্তির দিকে কিছু দফা আছে এবং প্রদানের দিকেও কিছু দফা আছে এবং নিচে কিছু সমন্বয় আমি উপস্থাপন করেছি আমরা এক নজরে দেখে যাই প্রাপ্তির দিকে কী কী দফা আছে প্রথমে আছে উদ্বৃত্ত এক এক দুই হাজার পনেরো অর্থাৎ এই উদ্বৃত্ত তোমরা জানো যে প্রাপ্তি প্রদান হিসাব বা নগদান হিসাবের প্রাপ্তির দিকে যে উদ্বৃত্ত থাকে প্রথম দিকে সেটি হলো বছরের শুরুতে হাতে নগদ তারপর দেখো এখানে চাঁদা প্রাপ্তি আছে তোমরা জানো অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মূল আয় হলো চাঁদা এই চাঁদার মধ্যে আবার দুই হাজার চোদ্দো দুই হাজার পনেরো এবং দুই হাজার ষোলো তিন বছরের চাঁদা এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে প্রশিক্ষার্থী বৃন্দ তোমরা জানো যে দুই হাজার পনেরো সালের অঙ্ক হয় তাহলে দুই হাজার চোদ্দো সাল হলো বিগত বছর এবং দুই হাজার ষোলো সাল হলো পরবর্তী বছর অর্থাৎ এখানে চলতি বছর বিগত বছর এবং পরবর্তী বছর তিন বছরের চাঁদা বাবদ আয় দেখানো আছে পরবর্তীতে বিনিয়োগের সুদ অনাদায়ী অনুদান প্রাপ্তি চারণ কর এবং আপ্যায়ন হতে মুনাফা ইত্যাদি প্রাপ্তিসমূহ আছে অন্যদিকে প্রধানের দিকে বেতন মনিহারি টেলিফোন খরচ বৈদ্যুতিক সংস্থাপন ব্যয় চার পার্সেন্ট বিনিয়োগ এবং বিনিয়োগের ব্যাকেটে লেখা আছে এক সাত পনেরো অর্থাৎ চলতি বছরের পয়লা জুলাই তারিখে এই বিনিয়োগটি করা হয়েছে তারপরে আসবাবপত্র ক্রয় রয়েছে অন্যান্য খরচ রয়েছে এবং সর্বশেষ উদ্বৃত্ত একত্রিশ বারো দুই হাজার পনেরো অর্থাৎ বছরের শেষে হাতি নগদের পরিমাণ উল্লেখ করা উপস্থাপন করা হয়েছে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা খেয়াল করো নিচে কিছু সমন্বয় আমি দেখি দেখিয়েছি এক ক্লাবে দুশো পঁচিশ জন সদস্য প্রত্যেকে বার্ষিক একশো টাকা করে চাঁদা প্রদান করে এক এক দুই হাজার পনেরো তারিখে অগ্রিম চাঁদা পরিমাণ ছিল আটশো টাকা দুই মনিহারি একত্রিশ বারো দুই হাজার চোদ্দো তারিখে সাতশো টাকা এবং একত্রিশ বারো দুই হাজার পনেরো তারিখে উদ্বৃত্ত ছিল সতেরোশো টাকা তিন বিগত বছরের অন্যান্য খরচ চলতি বছর পরিশোধ করা হয়েছে বারোশো টাকা চার এক এক দুই হাজার পনেরো তারিখে চার পার্সেন্ট বিনিয়োগ এক লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা এবং দালান এক লক্ষ দশ হাজার টাকা ছিল অর্থাৎ বছরের শুরুর তারিখে বিনিয়োগ এবং দালান ছিল তোমরা জানো বিনিয়োগ এবং দালান হলো সম্পদ এখানে বলা হয়েছে দালান গোটের উপর পাঁচ পার্সেন্ট অবচয় ধরতে হবে পাঁচে বলা হয়েছে যে অনুদানের দুই ভাগের এক মূলধন জাতীয় অর্থাৎ অনুদানের অর্ধেক মূলধন জাতীয় ধরতে হবে আর বাকি অর্ধেক মুনাফা জাতীয় হিসেবে গণ্য করতে হবে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমি যে প্রশ্নটি এখানে উপস্থাপন করেছি এই প্রশ্নের আলোকে আমরা কিভাবে এই প্রাপ্তি প্রধান হিসাব থেকে আয় ব্যয় হিসাব এবং আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত করব এখন আমি তোমাদেরকে সেটি দেখে দেখাবো এর সাথে সাথে তোমরা জানো যে গত ক্লাসে আমি বলেছিলাম আর্থিক অবস্থার বিবরণী করতে হলে আমাদের প্রারম্ভিক মূলধন তহবিল লাগবে প্রশ্নে যদি প্রারম্ভিক মূলধন মূলধন তহবিল সরাসরি উল্লেখ না থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদেরকে প্রারম্ভিক মূলধন তহবিল বের করে নিতে হবে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমি বোঝার সুবিধার্থে প্রারম্ভিক মূলধন তহবিল এখানে উপস্থাপন করি নাই কীভাবে মূলধন তহবিল বের করতে হবে সেটা আমি তোমাদেরকে দেখাবো এবং পরবর্তীতে সেই প্রারম্ভিক মূলধন তহবিলের সাহায্যে আমরা কিভাবে আর্থিক অবস্থার বিবরণী সম্পন্ন করতে হবে সেটি আমি তোমাদের দেখাবো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এখন আসি এই প্রশ্ন থেকে প্রারম্ভিক মূলধন তহবিল নির্ণয় আয় ব্যয় 
হিসাব বা বিবরণী এবং আর্থিক অবস্থার বিবরণী নির্ণয় করব প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ প্রথমে আমি আসতেছি প্রারম্ভিক মূলধন তহবিল কীভাবে নির্ণয় করতে হয় তোমার জানো মূলধন তহবিলের সূত্র হল প্রারম্ভিক সম্পদ বিয়োগ প্রারম্ভিক দায় এখন প্রারম্ভিক সম্পদ এবং প্রারম্ভিক দায়টা কীভাবে আসে বিগত বছরের সমাপনী সম্পদ এই পরবর্তী বছরে প্রারম্ভিক সম্পদ হয় এবং বিগত বছরের সমাপনী দায়ী পরবর্তী বছরের প্রারম্ভিক দায় হয় আমরা এখানে দেখব আমাদের প্রশ্নের মধ্যে দুইটি সম্পদ সরাসরি উল্লেখ করা আছে চার নম্বর সমানে আমি দেখছি লেখা আছে এক এক দুই হাজার পনেরো তারিখে চার পার্সেন্ট বিনিয়োগ এক লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা এবং দালান এক লক্ষ দশ হাজার টাকা এখান থেকে আমি দুইটি পারমিক সম্পদ পেলাম আর এখানে তোমরা দেখো প্রাপ্তিপ্রধান হিসাবের দিকে প্রথমেই উদ্বৃত্ত দেওয়া আছে আমি বলছি এই উদ্বৃত্ত কিন্তু আমাদের নগদ টাকার কথা বলা হয় এই নগদ টাকা আমাদের তিরিশ হাজার টাকা ছিল অনেক সময় প্রশ্নে উদ্বৃত্ত দুইটি উল্লেখ করতে পারে আলাদা আলাদাভাবে একটি হলো হাতে নগদ আর একটি ব্যাংকে জমা যদি দুইটি আলাদা আলাদাভাবে উল্লেখ করে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা এই উদ্বৃত্ত দুইটি দেখাবো একটি নগদের জন্য একটি ব্যাংকের জন্য আর আমাদের এখানে কোনো দায় সরাসরি উল্লেখ করা নাই তবে তোমরা জানো বিগত বছরে কোনো আয় এবং খরচ যদি বকে এবং অগ্রিম থাকে তাহলে সেগুলো কিন্তু আমাদের প্রারম্ভিক সম্পদ এবং দায়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে গত ক্লাসে আমি নমুনা আকারে কয়েকটি উপস্থাপন করেছিলাম আজকেও আমরা দেখব যে আমাদের এই প্রশ্নের মধ্যে কিছু খরচ এবং আয় বকে এবং অগ্রিম হয়েছিল যার কারণে আমাদের সেটি প্রারম্ভিক মূল মূলধন তহবিলে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ খেয়াল করো চাঁদা প্রাপ্তি দুই হাজার চোদ্দো সালের চারশো টাকা এখন আমরা অঙ্ক করতেছি দুই হাজার পনেরো সালে দুই হাজার পনেরো সালের অঙ্ক করতেছি কিন্তু চাঁদা আমরা দেখা যাচ্ছে এখানে পেয়েছি দুই হাজার চোদ্দো সালের চারশো প্রশ্ন হলো দুই হাজার চোদ্দো সালের চাঁদা দুই হাজার পনেরো সালে কেন পেলাম এর অর্থ হলো যে দুই হাজার চোদ্দো সালে এই চাঁদাটা বকে ছিল এই কারণে আমি দুই হাজার পনেরো সালে পেলাম তাহলে আমরা বুঝবো যে চাঁদা তো আমাদের আয় অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মূল আয় হলো চাঁদা যেহেতু দু হাজার চোদ্দো সালের চাঁদা দু হাজার পনেরো সালে পেয়েছি তার মানে আয় বকে ছিল এবং সেই বকে আয় দুই হাজার পনেরো সালে পেয়েছি অর্থাৎ আমাদের আয় বকে ছিল আর তোমরা জানো যে কোনো আয় যদি বকে থাকে তাহলে সেই সম্পদ হয় তার মানে হলো যে দু হাজার চোদ্দো সালে যে চাঁদা চারশো টাকা এটা আমি প্রারম্ভিক সম্পদ হিসেবে আমাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এখন আমি দেখব যে দুই হাজার চোদ্দো সালের আর অন্য কোনো আইটেমস এখানে আমরা দুই হাজার পনেরো সালে পেয়েছি কিনা বা দিয়েছি কিনা প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ খেয়াল করো এক নম্বর সমন্বয়ের দ্বিতীয় অংশ এক এক দুই হাজার পনেরো তারিখে অগ্রিম চাঁদা পরিমাণ ছিল আটশো টাকা এক এক দুই হাজার পনেরো তারিখে অগ্রিম চাঁদা পরিমাণ ছিল আটশো টাকা এক এক দুই হাজার পনেরো মানে বছরের শুরুতে তাহলে বছরের শুরুতে যদি অগ্রিম চাঁদা হয় সেটি নিশ্চয়ই দুই হাজার পনেরো সালের দুই হাজার পনেরো সালের চাঁদা যদি দুই হাজার চোদ্দো সালে আমরা পেয়ে থাকি তাহলে আয় অগ্রিম হয়েছে আর আয় যদি অগ্রিম হয় তাহলে সেটি হয় দায় তার মানে হলো যে দায় পাশে প্রারম্ভিক দায় হিসাবে আমাদেরকে অগ্রিম চাঁদা আটশো টাকা প্রদর্শন করতে হবে প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু দুই নম্বর সমন্বয়ে দেখো বলা আছে মনিহারি একত্রিশ বারো দুই হাজার চোদ্দো তারিখে সাতশো টাকা উদ্বৃত্ত ছিল প্রশ্ন হলো দুই হাজার চোদ্দো সালে একত্রিশ বারো অর্থাৎ হলো একত্রিশে ডিসেম্বর একত্রিশে ডিসেম্বর দুই হাজার চোদ্দো তারিখ মানে হলো যে দুই হাজার পনেরো সালের দুই হাজার পনেরো সালের প্রারম্ভিক দুই হাজার পনেরো সালের প্রারম্ভিক তারিখে মনিহারি আছে সাতশো আর মনিহারি জানো যে মনিহারি মধু থাকলে সেই সম্পদ হিসাবে গণ্য করতে হয় তার মানে হলো এখানে মনিহারি সাতশো টাকা আমাদের প্রারম্ভিক সম্পদ হিসাবে গণ্য করতে হবে শিক্ষার্থীবৃন্দ তিন নম্বর সমন্বয় খেয়াল করো বিগত বছরের অন্যান্য খরচ চলতি বছর পরিশোধ করা হয়েছে বারোশো টাকা তোমরা বুঝতে পারছ যে বিগত বছরের খরচ চলতি বছর পরিশোধ করা হয়েছে তার মানে হলো যে বিগত বছরের খরচ বাকি ছিল তোমরা জানো যদি কোনো খরচ বাকি থাকে বা বকেয়া থাকে তাহলে সেটি হয় দায় তার মানে হলো এখন আমরা এ বছরের দায় পাশে আমাদেরকে অন্যান্য খরচ বকে হিসাবে বারোশো টাকা প্রদর্শন করতে হবে প্রারম্ভিক মূলধন তহবিল নির্ণয় করার সময় তাহলে আমি যে সব বিষয়গুলি আলোচনা করলাম সেগুলোর সমন্বয়ে এখন আমি যদি একটি প্রারম্ভিক মূলধন তহবিল বের করি তাহলে কীরকম হাবা হবে খেয়াল করো আমি লিখে নিচ্ছি তোমরা কাগজ কলম নাও নোট ডাউন করো
প্রথমে আমি সম্পদ সম উল্লেখ করছি শিক্ষার্থীবৃন্দু আমি প্রথমে বললাম যে আমাদের সম্পদ বলতে এখানে প্রারম্ভিক সম্পদ হলো উদ্বৃত্ত এক এক দু হাজার পনেরো ত্রিশ হাজার টাকা যেটাকে আমরা হাতে নগদ বা নগদ তহবিল বলবো হাতে নগদ ত্রিশ হাজার টাকা রয়েছে আর বছরের শুরুতে এক এক পনেরো তারিখে আমাদের বিনিয়োগ ছিল এক লাখ চল্লিশ হাজার এবং দালান ছিল এক লাখ দশ হাজার এ তিনটি আমাদের সরাসরি প্রশ্নের উল্লেখ আছে আর এখন আমি যে কথা বলছিলাম যে বিগত বছরের খরচ এবং আয় যদি বকে এবং অগ্রিম থাকে তাহলে সেটা আমাদের এখানে অন্তর্ভুক্ত হবে এক্ষেত্রে প্রথমে আসবে বকে আজ আদা চারশো টাকা মনিহারি মজুদ ছিল সাতশো টাকা এই পাঁচটি ছিল আমাদের সম্পদ এই পাঁচটি আমরা যোগ করে দেখি কত হয় এক লাখ সত্তর দুই লক্ষ আশি দুই লক্ষ একাশি হাজার একশো এখন আমি দেখব প্রারম্ভিক কি কি দায় ছিল শিক্ষার্থীবৃন্দ সরাসরি প্রারম্ভিক কোনো দায় ছিল না কিন্তু যে কথা বলছিলাম যে বকেয়া খরচ এবং অগ্রিম আয় ছিল সেখান থেকে আমরা পাচ্ছি অগ্রিম চাঁদা ছিল আটশো টাকা আর এখানে অন্যান্য খরচ বকেয়া ছিল যেটি এই বছর পরিশোধ করা হয়েছে বারোশো টাকা মোট দুই হাজার টাকা তাহলে এখন যদি আমরা মোট সম্পদ থেকে মোট দায়টি বাদ দিয়ে দেই তাহলে দেখা যাক আমাদের প্রারম্ভিক মূলধন তহবিল কত আসে আমরা দেখলাম যে আমাদের প্রারম্ভিক মূলধন তহবিল দুই লক্ষ উনাশি হাজার একশো টাকা আমরা পেলাম শিক্ষার্থীবৃন্দ তাহলে তোমরা দেখতে পেলে যে কীভাবে পারমিক মূলধন তহবিল নির্ণয় করতে হয় তোমরা আরেকবার দেখে নিতে পারো সরাসরি আমাদের কী কী সম্পদ এবং কী কী দায় উল্লেখ আছে এরপর আমাদের বিগত বছরের বকেয়া এবং অগ্রিম থেকে আমাদের কোন কোন সম্পদ এবং কোন কোন দায়গুলি আমরা পাবো এক্ষেত্রে আমরা দেখলাম বিগত বছরের বকেয়া চাঁদা এবং মনিহারি মজুদ ছিল আর অন্যদিকে অগ্রিম চাঁদা এবং বকেয়া খরচ ছিল তোমরা নিশ্চয়ই নোট ডাউন করে নিয়েছ এখন আমরা দেখব যে আমাদের এখান থেকে কিভাবে আয় ব্যয় হিসাব বা বিবরণী প্রস্তুত করতে হয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আয় ব্যয় হিসাব এবং বিবরণীর মধ্যে মূল পার্থক্য হলো যে আয় ব্যয় হিসাব করার সময় আমরা উলম্ব বা ভার্টিক্যাল ফর্মে ফর্মেটে করব অর্থাৎ আমাদের খাতার উভয় পাশে এক পাশে আয় এবং আরেক পাশে ব্যয় দেখি আমরা হিসাবটি প্রস্তুত করব অন্যদিকে যদি আয় ব্যয় বিবরণী প্রশ্ন করতে বলা হয় তাহলে এগুলি এটি কিন্তু দুই পাশে না করে নিচে নিচে প্রথমে আয় পরবর্তীতে ব্যয় অথবা প্রথমে ব্যয় পরবর্তীতে আয় এবং এই ফর্মেটে করতে হয় তবে আমরা সাধারণত প্রথমে আয়টি এবং পরবর্তীতে ব্যয়টি দেখিয়ে আমরা আয় ব্যয় বিবরণী প্রস্তুত করে থাকি যদি আয় ব্যয় হিসাব প্রস্তুত করা হয় তাহলে দুই দিকে ডেবিট এবং ক্রেডিট উপস্থাপন করতে হবে কিন্তু আয় ব্যয় বিবরণী করার সময় ডেবিট এবং ক্রেডিট উপস্থাপন করার কোনো প্রয়োজন নেই প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এখন আমরা এই প্রাপ্তিপ্রধান হিসাব এবং সমন্বয়ের আলোকে না এটা লাগবে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এখন আমরা প্রাপ্তিপ্রধান হিসাবে এবং আয় হিসাব থেকে প্রাপ্তিপ্রধান হিসাব থেকে কীভাবে আয় হিসাবে এবং আর্থিক বছর প্রস্তুত করতে হয় তোমাদেরকে দেখাবো প্রথমে আসি আয় হিসাব 
प्रतिष्ठान नाम लिखवा रूपाली क्लाब दुहजार पंद्रह साल एक त्रि डिसेम्बर समाप्त बचर एखी आय हिसाब जो करते प्रथम पेपर से अर्धेक कर उपास एक टाइम गड़ दी और हमारे इनार कलम अन्न्य हिसाब से देखो जेहतु हमें आय हिसाब करते डेबिट और क्रेडिट उपस्थापन करते हैं ख्याल रखते हैं जो प्राप्ति प्रदान हिसाब से प्रदान दिखे एंट्रीगुली जगह डान पास आज है सेगल आय हिसाब से आसें बाम पासे जगह प्राप्ति प्रदान हिसाब से बाम पास आज है सेगल डान पास तो ये एदि के बाद व्यय समूह टा आय समूह टा प्रिय शिक्षार्थी बृंद एखे देखते हैं जो प्राप्ति पद हिसाब मध्य को आइटेम्सगुलि मुनाफा जतियों और को आइटेम्सगुल मूलधन जतियों तुम्हारा जान जगह मुनाफा जतियों आइटेम्स सेगुली के लिए करते हैं आय हिसाब और जगह मूलधन जतियों आइटेम्स सेगुली नहीं करते हैं आर्थिक अवस्था विवरणी तेल एक देखे नहीं प्राप्ति पद हिसाब कुलगुली मुनाफा जतियों आइटेम्स उद्वृत्त तुम्हारा जान एगुल हाथे नगद सम्पद ये मूलधन जतियों आइटेम्स एगल अलरेडी दिए चाँदा प्राप्ति ये मुनाफा जतियों आइटेम्स ये एखे आसें आय हिसाब से आसें बनियोग सूद मुनाफा जतियों आइटेम्स ये आसोदन प्राप्ति स्वाभाविक भाव एट हलो मूल्य जतियों आइटेम्स तब अनेक समय यार किस अंश मुनाफा जतियों करते बला से क्षेत्र में जतटुकू मुनाफा जतियों करते बला ततटुकूँ आनब आज एखे मुनाफा जतियों आइटेम्स करते ना बला तेल सम्पूर्ण ये मूल्य जतियों धरे आर्थिक अवस्था विभिन्न जगह प्रदर्शन करते हैं चारण कर ये मुनाफा जतियों आइटेम्स आपर होते मुनाफा ये हमारे मुनाफा जतियों आइटेम्स हमें इन्हें प्राप्त दिखे हमें सरस चार आइटेम्स पेल अन्दिगे हमें एक देखी प्रधान दिखे वेतन मणिहारी टेलिफोन खरच ये तीन टी सर मुनाफा जतियों आइटेम्स बैद्युत संस्थापन व्यय ये हमारे मूलधन जतियों आइटेम्स ये आर्थिक बस विभिन्न जाए चार पार्सेंट बनियोग सम्पद मूलधन जतियों आइटेम्स आसबाप्र क्रय सम्पद मूलधन जतियों आइटेम्स अन्न्य खरच ये हमारे मन भाजपा आइटेम्स ये आसें और उद्वृत्त हाथ नगद ये हमारे सम्पद ये आर्थिक अवस्था विभिन्न जाए तो ख्याल कर लम प्रधान दिखे हमारे चार आइटेम्स आसे जगह हमारे मन भाजा जतियों ये चार आइटेम्स एखे आर्थिक आय आय हिसाब से प्रदर्शन करब तेल आसी हमें प्रथम एक टिक शुरू करी प्रथम व्यय समय हमें प्रदर्शन करी आसो देखो वेतन कत आस हज़ार पाँच पंचाश लिखी तुम्हारा नोट डाउन कर नाओ वेतन बीस हज़ार पाँच पंचाश जदि को समन्वय था क्या करब मणिहारी देखो मणिहारि सतो पंचाश टाइम देवा आज है अर्थात ए बचरे मणिहारी खा सत पंचाश टाक छो क्या देख लम दो नम्बर समन्वय बला आज है एक त्रिश बारो दो हज़ार चौदह तिखे सात सौ टाइम मणिहारि एक त्रिश बारो दो हज़ार पंद्रह तिखे उद्वृत्त छो सत टाक मणिहारी अर्थात मणिहारी पार्मिक बैलेंस छो मणिहारी समापनी बैलेंस पार्मिक बैलेंस खरच धरब ए समापनी बैलेंस उद्वृत्त धरे ये मणिहारी थे बद दिए दीब तो आशी हमें मणिहारी पार्मिक मणिहारी छो सात पार्मिक मणिहारी सात मणिहार क्रय कर सतेश पंचाश सतेश पंचाश और समपनी मणिहारी छो सतरश जे जेटी समापनी से तुम जान उद्वृत्त थे वियोग करते मणिहारी जुग वियोग कत आ देख सतरश पंचाश ता मणिहारी थे मोट खरच हो सतरश पंचाश टाक एन आस टीफोन खरच एक हज़ार
টেলিফোন খরচের সাথে কোনো সমন্বয় নেই বৈদ্যুতিক সংস্থাপন ব্যয়গুলি আমাদের মূলধনাতি হিসাবে আসবে না এখানে বিনিয়োগ মূলধাতি হিসাবে আসবাপত্র ক্রয় মূলধনাতি হিসাবে আসবে না অন্যান্য খরচ সাত হাজার পাঁচশো ছিল এখন এটির সাথে আমাদের সমন্বয় আছে বলা হয়েছে যে বিগত বছরের অন্যান্য খরচ চলতি বছর প্রসিদ্ধ করা হয়েছে বারোশো টাকা অর্থাৎ অর্থাৎ এখানে অন্যান্য খরচে সাত হাজার পাঁচশো টাকা দেওয়া আছে সম্পূর্ণটি এই বছরের নয় এর মধ্যে বিগত বছরের বারোশো টাকা অন্তর্ভুক্ত আছে তোমরা জানো যে আমাদের রাজস্ব নীতিতে বলা হয়েছে যে বছরের আয় ব্যয় সেই বছর প্রদর্শন করতে হবে অর্থাৎ বিগত বছরের খরচ এ বছর দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই সেই ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে আমাদের বিগত বছরের যে বারোশো টাকা আমরা চলতি বছর দিয়েছিলাম সেই বারোশো টাকা হিসেবে থেকে বাদ দিয়ে নিতে হবে বিয়োগ বিগত বছরের সাত হাজার পাঁচশো থেকে বারোশো বাদ দিলে ছয় হাজার তিনশো থাকে তাহলে আমরা সরাসরি এখান থেকে চারটি আইটেমস পেলাম এখন আমি সমন্বয় যাব সমন্বয় গিয়ে দেখি এখান থেকে আমাদের আর কোনো সময় কোনো কিছু আছে কি না এখানে বলা আছে দালান কোটার উপর পাঁচ পার্সেন্ট অবশ্যই ধরতে হবে দালান কোটার উপর পাঁচ পার্সেন্ট অবশ্যই অবশ্যই ধরতে হবে দালান কোঠা আমরা এ বছর কোনো অর্জন করি নাই তার মানে হলো প্রারম্ভিক যে দালান কোটা ছিল এক লক্ষ দশ হাজার টাকা তার উপরেই পাঁচ পার্সেন্ট ধরতে হবে দেখো দালান কোঠার অবশ্যই দালান কোটা ছিল এক লক্ষ দশ হাজার এক লক্ষ দশ হাজারের পাঁচ পার্সেন্টে আসে পাঁচ হাজার পাঁচশো তোমার ইচ্ছা করলে এখানে দেখাইতে পারো এক লক্ষ দশ হাজার গুণ পাঁচ পার্সেন্ট প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমাদের ব্যয়সমূহ এই কয়টাই ছিল এখন আমরা দেখব যে আমাদের আয়সমূহ কি কি ছিল আমি এখানে মার্ক করেছি আয় সময় আমাদের এখানে এক দুই তিন চারটা দেখা দেওয়া আছে চাঁদা আছে বিনিয়োগের সুদা আছে চালন করা আছে আপনার তো মুনাফা আছে আমি আসি একটি একটি করি প্রথমে আসে চাঁদা প্রাপ্তি প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ চাঁদা এখানে দুই হাজার চোদ্দো আছে দুই হাজার পনেরো আছে দুই হাজার ষোলো আছে আমরা খেলা খেয়াল করবো যেখানে আমরা পনেরো সালে অঙ্ক করতেছি অথবা আমরা শুধুমাত্র পনেরো সালে চাঁদাটাই আমাদের হিসেবভুক্ত করতে হবে আমাদের পনেরো সালে চাঁদা দেওয়া আছে একুশ হাজার টাকা প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এক নম্বর সমন্বয়টি আমি খেয়াল করি চাঁদার সাথে একটি সমন্বয় দেওয়া আছে ক্লাবে দুশো পঁচিশ জন সদস্য প্রত্যেকে বার্ষিক একশো টাকা করে চাঁদা প্রদান করে তোমরা খেয়াল করো ক্লাবের মোট সদস্য সংখ্যা দুশো পঁচিশ জন দুশো পঁচিশ জন সদস্য যদি প্রত্যেককে একশো টাকা করে চাঁদা দেয় তাহলে আমাদের মোট চাঁদা হওয়ার কথা দুশো পঁচিশ গুণ একশো বাইশ হাজার পাঁচশো টাকা এই বাইশ হাজার পাঁচশোর মধ্যে আমাদের প্রাপ্তিপ্রধান হিসেবে বলা আছে যে পনেরো সালে আমরা চাঁদা পেয়েছি একুশ হাজার টাকা তার মানে আমাদের আরও বাকা থাকে কত এক হাজার পাঁচশো কিন্তু আরেকটা জিনিস খেয়াল করো এক নম্বর সময়ে দ্বিতীয় অংশ বলা বলা হয়েছিল যে এক এক দুই হাজার পনেরো তারিখে অগ্রিম চাঁদা পরিমাণ ছিল আটশো অর্থাৎ বিগত বছরে আমরা এ বছরের চাঁদা আটশো টাকা অগ্রিম নিয়েছিলাম যেহেতু আমরা আটশো টাকা আগে আগে নিয়ে নিয়েছিলাম তাহলে ওই আটশো টাকা কিন্তু এখন আর বাকি নেই তাহলে আমাদের কত বাকি আছে আমরা একটু দেখে যাই চাঁদা প্রাপ্তি আমরা পেয়েছি একুশ হাজার আর বিগত বছরে নিয়েছিলাম অগ্রিম আটশো নিয়েছিলাম তাহলে আমাদের মোট একুশ হাজার আটশো হলো আমাদের হওয়ার কথা দুশো পঁচিশ ইন্টু একশো মানে বাইশ হাজার পাঁচশো কিন্তু আমরা ইতিমধ্যে একুশ হাজার আটশো পেয়েছি তাহলে আর বাকে থাকে কত সাতশো যোগ চলতি বছরের বকে সাতশো আমি কিন্তু একটু বিগত লিখে রাখি আগে একটা বিগত বছরের অগ্রিম নিয়েছিলাম তাহলে আমার মোট একুশ হাজার আটশো সাতশো বাইশ হাজার পাঁচশো হলো অর্থাৎ আমাকে চাঁদা বাইশ হাজার পাঁচশো টাকাই দেখাইতে হবে কারণ রাজস্ব নীতি অনুযায়ী যে কোনো বছরের আয় ব্যয় সে বছরেই প্রদর্শন করতে হয় বেশিও দেখানো যাবে না কমে দেখানো যাবে না তাহলে বিগত বছর যে আটশো টাকা নিয়ে নিয়েছিলাম সেটি বিগত বছর দেখানোর সুযোগ নেই সেটিকে চলতি বছরই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে তাহলে আমাদের একুশ হাজার আমরা পেলাম সরাসরি বিগত বছর পেয়েছিলাম আটশো আর বাকি ছিল কত সাতশো তাহলে মোট আমাদের বাইশ হাজার পাঁচশো টাকাই আমাদেরকে চাঁদা প্রশাসন প্রদর্শন করতে হবে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা জানো যে সমন্বয় আইটেমস প্রতিটি দুইবার করে হিসেবভুক্ত করতে হয় তোমরা খেয়াল করো এই যে অগ্রিম চাঁদা পরিমাণ আটশো টাকা এটি কিন্তু আমি পারমিক মূলধন তহবিল নির্ণয় করার সময় একবার দেখিয়েছিলাম 
আবার পরবর্তীতে এখানে আমি আয় ব্যয় হিসাব হিসাবে আরেকবার দেখালাম পেশিকার্তিবিন দেখানো আসি আমাদের দুই নম্বর আয় কি ছিল বিনিয়োগের সুদ পাঁচ হাজার আমি একটু লিখতেছি তোমরা সাথে সাথে লিখে নাও বিনিয়োগের সুদ পাঁচ হাজার একটু খেয়াল করো চার নম্বর সমানে বলা ছিল যে এক এক দু হাজার পনেরো তারিখে চার পার্সেন্ট বিনিয়োগ এক লক্ষ চল্লিশ হাজার অর্থাৎ বছরের শুরুতে বিনিয়োগ ছিল আমাদের এক লাখ চল্লিশ হাজার টাকা এবং এই বিনিয়োগের উপর আমাদের লভ্যাংশের হার দেওয়া আছে চার পার্সেন্ট তাহলে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা চার পার্সেন্টে আমাদের আসতেছে পাঁচ হাজার ছয়শো আর একটা জিনিস খেয়াল করো এখানে এবছর আমরা দশ টাকা বিনিয়োগ করেছিলাম কোন তারিখে এক সাত পনেরো তারিখে অর্থাৎ বছরের মাঝামাঝি এক সাত পনেরো তারিখে বিনিয়োগ করলাম দশ হাজার তার চার পার্সেন্টে আমাদের চারশো টাকা তার অর্ধেক দুশো টাকা আমাদের এখানে লভ্যাংশ পার কথা তাহলে ওখানে হলো দুইশো আর এখানে আমাদের হলো পাঁচ হাজার ছয়শো তাহলে মোট আমাদের বিনিয়োগের সুদ হওয়ার কথা পাঁচ হাজার আটশো কিন্তু প্রশ্নে উল্লেখ করা আছে বিনিয়োগের সুদ আমরা পেয়েছি পাঁচ হাজার তার মানে হলো বিনিয়োগের সুদ আমাদের এখানে আয় আরও আটশো টাকা বকেয়া আছে আমি বকেয়াটা এখানে লিখে নিলাম মোট পাঁচ হাজার আটশো এখন বিনিয়োগের সুদটা কীভাবে হলো একটু খেয়াল করো এখানে প্রারম্ভিক বিনিয়োগ ছিল এক লক্ষ চল্লিশ হাজার গুণ চার পার্সেন্ট যোগ আমাদের এখানে নতুন বিনিয়োগ ছিল দশ হাজার গুণ চার পার্সেন্ট গুণ বারো ভাগে ছয় তাহলে প্রথম অংশ থেকে আমরা পেলাম পাঁচ হাজার ছয়শো আর দ্বিতীয় অংশ থেকে আমরা পেলাম দুইশো মোট পাঁচ হাজার আটশো আমাদের পশে উল্লেখ করা ছিল পাঁচ হাজার তাহলে আমাদের বকে ছিল আটশো এখন আমরা আসি আমাদের তিন নম্বর আয় চারণ কর চারণ কর কত ছিল দেখো পনেরো হাজার এর সাথে কোনো সম্বন্ধ নেই আমি সরাসরি পুষ্টি দিলাম আর আমাদের আপন হতে মুনাফা ছিল পনেরো হাজার সাতশো পঞ্চাশ এর সাথে কোনো সম্বন্ধ নেই আর এখন আমি দেখবো আমাদের সমন্বয় আর কোনো আমাদের কোনো আয় বাকি আছে কি না পাঁচশো সমন্বয়টি খেয়াল করো অনুদানের দুই ভাগের এক অংশ মূল্য জাতীয় অর্থাৎ অনুদান সাধারণত অনুদান মূল্য জাতীয় হয় কিন্তু এখানে বলা দি বলে দিয়েছে যে অনুদান দুই ভাগের এক অংশ মূল্য জাতীয় তাহলে বাকি দুই ভাগের এক অংশ কি বাকি দুই ভাগের এক অংশ মুনাফা জাতীয় তাহলে মুনাফা জাতীয় অংশটুকু আমাদের আয় ব্যয় হিসাবে দেখাতে হবে অনুদান দুই ভাগের এক মুনাফা জাতীয় মোট অনুদান দেওয়া আছে আমাদের উনিশ হাজার উনিশ হাজারের অর্ধেক ন হাজার পাঁচশো তো শিক্ষার্থীবৃন্দ আমাদের এখন আয় এবং ব্যয়গুলি আমাদের এখানে দেখানো হলো এখন আমরা দেখব যে কোন পাস বড় কি আয়ের পাস বড় নাকি ব্যয়ের পাস বড় যদি আয়ের পাস বড় হয় তাহলে আমাদের হবে ব্যয়াতিরিক্ত আয় এবং যদি ব্যয়ের পাস বড় হয় তাহলে হয় আমাদের হবে আয়াতিরিক্ত ব্যয় আমি একটু দেখে নেই হ্যাঁ প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে আমাদের আয়ের পাস বড় অতএব আমরা আয়ের পাঁচটা আগে যোগ করি যোগ করলে কত আসে দেখো পাঁচ শূন্য পাঁচ সাত বারো বারো আটে বিশ বিশে পাঁচ পঁচিশে পাঁচ হাত হলো দুই দুই এগারো এগারো বাজে ষোলো ষোলো পাঁচ একুশ একুশ বাজে ছাব্বিশ ছাব্বিশে দুই আটে আট হাত রইল দুই দুইকে তিন থেকে চার চার দুই ছয় আটষট্টি হাজার পাঁচশো পঞ্চাশ টাকা দেখছি আমি এটাকে পাশে পুস্তিক দিচ্ছি আটষট্টি হাজার পাঁচশো পঞ্চাশ এখন এখান থেকে ব্যাগুলি বাদ দিই পাঁচ পাঁচ দশ দশ আছে পনেরো এবার পাঁচ হলে হাত হলো এক এক ছয় ছয় সাত তেরো ষোলো ষোলো বাজে একুশ একুশ হাজার পঁচিশ বাজে চার হলে দুই দুই একে তিন তিনকে চার চার সাত দশ দশ বাজে পনেরো পনেরো আছে আঠারো হবে তিন হলে হাত হলো এক একে দুই তিন তিন আছে ছয় বা তিন হলে তেত্রিশ হাজার চারশো পঞ্চাশ টাকা প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা খেয়াল করেছো এখানে আমাদের আয় পাশ বড় হয়েছে এবং ব্যয় পাশের পার্থক্য তেত্রিশ টাকা এসেছে 
তোমরা জানো যদি আই পাস বড় হয় এবং ব্যয় পাস ছোট হয় তখন সেটাকে বলা হয় ব্যয়াতিরিক্ত আয় আমি এখানে লিখছি ব্যয়াতিরিক্ত আয় ব্যয়াতিরিক্ত আয় তো শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা জানো এই ব্যয়াতিরিক্ত আয় এই যে উদ্বৃত্ত যেটি আসলো তেত্রিশ হাজার চারশো পঞ্চাশ টাকা এটি আমাদের আর্থিক অবস্থায় বিবরণীতে প্রারম্ভিক মূলধন তহবিলের সাথে যোগ করে দেখাতে হবে যদি এখানে আয়াতিরিক্ত ব্যয় হতো অর্থাৎ ব্যয় পাস বড় হতো এবং আয় পাস ছোট হতো তাহলে ব্যালেন্সটি এই পাশে প্রদর্শন করতে হতো এবং সেক্ষেত্রে এটি আমাদের প্রারম্ভিক মূলধন তহবিল থেকে বিয়োগ করে আর্থিক অবস্থার বিপরীতে প্রদর্শন করতে হতো তোমার খেয়াল রাখবে যদি আয় পাস বড় হয় তাহলে সেটাকে আমরা বলবো ব্যয়াতিরিক্ত আয় এবং এটি প্রারম্ভিক মূলধন তহবিলের সাথে যোগ হবে আর যদি ব্যয় পাস বড় হয় তাহলে সেটি আমাদের আয়াতিরিক্ত ব্যয় প্রদর্শন করবে এবং সেটি আমাদের প্রারম্ভিক মূলধন তহবিলের সাথে বিয়োগ করে দেখাতে হবে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তাহলে আমার দেখলাম যদি পরীক্ষায় আয় ব্যয় হিসাব আসে তাহলে আমরা কীভাবে প্রদর্শন করব এখন এখানে আয় ব্যয় হিসাব নাই এসে যদি আয় ব্যয় বিবরণী বলতো তাহলে কি করতে হতো প্রথমে আমরা আমাদের আনুভূমিক ছকে আনুভূমিক ছকে বা হরিজেন্টাল ছকে আমরা প্রথমে আয় সমূহ প্রদর্শন করতাম আয় সমূহের যুগফল লেখার পরে তারপরে আমরা ব্যয় সমূহ প্রদর্শন করতাম তারপরে ব্যয় সমূহ যুগফল বের করে আমরা দুটা পার্থক্য নির্ণয় করে আমরা প্রদর্শন করতাম অর্থাৎ সেক্ষেত্রে আমরা দুই পাশে না লিখে আমরা নিচে নিচে প্রদর্শন করতাম পরীক্ষা তোমরা খেয়াল করবে আয় ব্যয় হিসাব লিখা আছে নাকি আয় ব্যয় বিবরণী লিখা আছে বিবরণী লিখলে তোমরা আনুভূমিক ছকে একটির পর একটি নিচে নিচে উপস্থান করে প্রদর্শন করবে এখন আমরা আরেকটি আমাদের বিবরণী আমরা এখানে দেখাবো সেটি হলো আর্থিক অবস্থার বিবরণী পরীক্ষা সাধারণত এই আয় ব্যয় হিসাব বা বিবরণী এবং আর্থিক অবস্থার বিবরণী এটি কমন থাকে এর সাথে আমাদের পার্মিক মূলধন তহবিল বা যে কোনো একটি ছোটো ছোটো আইটেমস আমাদের থাকতে পারে তা আসো আমরা এখন আর্থিক অবস্থার বিবরণী নির্ণয় করি তোমরা নিশ্চয়ই এটা নোট ডাউন করেছ আমি একটু এখানে মুছে নিলাম তোমরা জানো যে আর্থিক অবস্থা বিবরণী একটা নির্দিষ্ট তারিখের হয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আর্থিক অবস্থা বিবরণের দুইটি পাস থাকে তোমরা জানো একটি হলো সম্পদ আরেকটি হলো দায় এখন সম্পদ কোন পাশে বা দায় কোন পাশে এটি কোনো স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম নেই তোমরা যে কোনো এক পাশে সেটি উল্লেখ করতে পারো কর্তৃবৃন্দ আমি বাম পাশের সম্পদ সমূহ এবং ডান পাশে দায় সমূহ উপস্থাপন করতেছি আসো প্রথমে আমি সম্পদ সমূহ সম্পদ সমূহ যেগুলি আছে সেগুলি উপস্থাপন উপস্থাপন করছি আমরা এখানে ভাগ ভাগ করে আমরা উল্লেখ করতে পারি চলতি সম্পদ কোনগুলি আছে বিনিয়োগ জাতীয় সম্পদ কোনগুলি আছে তারপর আমাদের স্থায়ী সম্পদ কিন কোনগুলি আছে আসলে আমরা প্রথমে চলতি সম্পদ উল্লেখ করি আমাদের প্রথমে হাতে নগদ নিতে হবে আটত্রিশ হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা আটত্রিশ হাজার সাতশো পঞ্চাশ আমাদের চলতি সম্পদ ছিল আমাদের চাঁদা বাকি ছিল এখানে আমরা দেখছিলাম এ বছরের সাতশো টাকা আমাদের মনিহারি মজুদ ছিল এ বছরের বছরের শেষে সতেরোশো টাকা বিনিয়োগের আমাদের সুদ বকেয়া ছিল আমরা দেখেছিলাম আটশো টাকা
না আমাদের এই কয়টি আমাদের চলতি সম্পদ উল্লেখ ছিল এখানে এখন আমরা অন্যান্য সম্পদগুলি আমরা এখানে প্রদর্শন করব প্রথম আসে বিনিয়োগজনিত সম্পদ বিনিয়োগ সম্পদ আমাদের আছে চার পার্সেন্ট বিনিয়োগ বিনিয়োগ প্রথমে ছিল আমাদের এক লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা আর এই বছর আমরা নতুন করে বিনিয়োগ করেছিলাম এখানে দশ হাজার টাকা যোগ নতুন দশ হাজার তাহলে মোট আমাদের এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা এখন আমার অন্যান্য স্থায়ী সম্পদগুলি দেখব আমরা এখানে আমরা দেখছি আমাদের দালান ছিল এক লক্ষ দশ হাজার টাকা এক লক্ষ দশ হাজার থেকে আমাদের অবচয় ছিল পাঁচ হাজার পাঁচশো তাহলে এক লক্ষ দশ হাজার থেকে পাঁচ হাজার পাঁচশো গেলে এক লক্ষ চার হাজার পাঁচশো টাকা থাকে আর এবছর আমরা আর কিছু স্থায়ী সম্পদ অর্জন করেছি বৈদ্যুতিক সংস্থাপন ছয় হাজার পাঁচশো এবং আসবাবপত্র করা বিশ হাজার বৈদ্যুতিক সংস্থাপন ছয় আসবাবপত্র ক্রয় বিশ হাজার প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা খেয়াল করতেছ আসবাবপত্র ক্রয়ের জন্য আমাদের অবশ্য ধার্য করতে বলা হয়নি আর যদি অবশ্য ধার্য করতে বলা হতো তাহলে আমরা কতদিনের আসবাবপত্র অবশ্য ধার্য করতাম প্রশ্ন যেহেতু এখানে আসবাবপত্র ক্রয়ের সঙ্গে কোনো তারিখ উল্লেখ করা উল্লেখ করা নাই সেক্ষেত্রে আমরা সাধারণত এক বছরও ধরতে পারি ছয় মাসেরও ধরতে পারি আবার নাও ধরতে পারি তোমরা খেয়াল রাখবা যে কোনো সম্পদ অর্জন করার পরে যদি সেখানে তারিখ দেওয়া না থাকে এবং অবশ্যই ধরতে বলা হয় সেক্ষেত্রে তোমার ইচ্ছা মতো তুমি অবশ্যই ধরতে পারবো তবে তোমাকে টিকা দিতে হবে যদি তুমি এক বছরের ধরো তাহলে সময় টিকা দিয়ে বলতে হবে ধরে নেওয়া হলো যে আসবাবপত্র বা ওই সম্পত্তি বছরের শুরুতে অর্জন করা হয়েছে এই এক বছরের অবশ্যই ধরা হলো আর যদি মা বছরের মাঝামাঝি তুমি ক্রয় করা হয়েছে ধরো তাহলে বলতে হবে যে সম্পত্তি বছরের মাঝামাঝি ক্রয় করা হয়েছে তাই ছয় মাসের অবশ্যই ধরা হলো আর যদি বছরের শেষে তুমি ক্রয় করেছো ধরে নাও তাহলে বলতে হবে যে সম্পত্তি বছরের শেষে ক্রয় করা হয়েছে ধরে অবশ্যই ধার্য করা হলো না এক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে অবশ্যই ধরতে পারলে অবশ্যই অবশ্যই ধরতে হবে আর অবশ্যই ধরা ধরতে না বললে এক্ষেত্রে অবশ্যই ধরা কোনো দরকার নেই প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমাদের সম্পদ পাস শেষ হয়ে গেল এখন আমরা দায় পাস দিচ্ছি আসো প্রথমে আমাদের চলতি দায়গুলি কী কী আছে একটু দেখে নেই আমাদের চলতি দায়ের মধ্যে আমরা দেখছি এই যে আমাদের এখানে খেয়াল করো প্রাপ্তিপ্রধান হিসেবের মধ্যে দু হাজার ষোলো সালে চালু দেখানো আছে নয়শো টাকা তোমার জানো পরবর্তী বছরের আয় যদি এর আগের বছর নিয়ে নেওয়া হয় তাহলে সেটা হয়ে যায় অগ্রিম আয় আর অগ্রিম আয় সবসময় দায় তাহলে আমরা অগ্রিম আয় মানে অগ্রিম চাঁদা আমার দায় পাশে প্রদর্শন করব কত আছে নয়শো আমাদের এখানে একটাই আছে আমাদের আর নাই এখন আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের মূলধন তহবিলে প্রথমে আমি প্রারম্ভিক মূলধন দেখছি আমাদের প্রারম্ভিক মূলধন আমরা নির্ণয় করছিলাম প্রারম্ভিক মূলধন আমরা নির্ণয় করেছিলাম আমাদের মোট দুই লক্ষ উনাশি হাজার একশো টাকা দুই লক্ষ উনাশি হাজার একশো তোমরা জানো যে পার্বিক মূলধন তবলের সাথে কি যোগ করতে হয় ব্যয়াতিরিক্ত আয় যোগ করতে হয় আমাদের প্রশ্নের মধ্যে ব্যয়াতিরিক্ত আয় ছিল আর যদি আয়াতিরিক্ত ব্যয় হতো তাহলে আমরা বিয়ে করতাম ব্যয়াতিরিক্ত আয়
আমাদের ব্যতিক্ত আয় ছিল তেত্রিশ টাকা প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা জানো যে অনুদানে যে মূল্য জাতীয় অংশটুকু সেটি আমাদের পাবলিক মূল্য তোমাদের সাথে যোগ করতে হবে তাহলে আমাদের অনু অনুদানের মূল্য জাতীয় অংশ ছিল দুই ভাগের এক অংশ আমাদের মোট অনুদান ছিল উনিশ হাজার টাকা তার অর্ধেক আমাদের মূল্য জাতীয় দেখিয়েছিলাম আর অর্ধেক আমরা এখন মূল্য জাতীয় দেখা যাচ্ছি এছাড়া আমাদের আরও এখানে অন্তর্ভুক্ত হতো যে উল্কিত উল্কিত দণ্ডলত আজীবন সভ্যের চাঁদা বা ভর্তি ফি এর যদি কোনো মূলধন মূলধন জাতীয় অংশ থাকতো তাহলে আমরা এখানে প্রদর্শন করতাম প্রশিক্ষার্থী পর্যন্ত আবারও বলছি যে আমাদের পাবলিক মূলধন তবলের সাথে আর কি আসতে পারতো উল্কিত ধন দৌলত আজীবন সভ্যের চাঁদা ভর্তি ফি অর্থাৎ আর যদি কোনো মূলধন জাতীয় অংশ যেটি পাবলিক মূলধন তবলকে বৃদ্ধি করবে সেটি এখানে যোগ করে দেখাতে হবে আর এখানে যদি কোনো তহবিল গঠন করতে বলা হয় যেমন বন্যা তহবিল সাইক্লোন তহবিল প্রধানমন্ত্রী ত্রাণ তহবিল যে কোনো তহবিল যদি গঠন করতে বলা হয় সে তাহলে সেই চলতি দার মধ্যে প্রদর্শন করতে হবে যে কোনো তহবিল গঠন করার কথা বললে সেটি আমরা চলতি দার মধ্যে প্রদর্শন করব খেয়াল করবা যে প্রশ্নে যদি যে কোনো তহবিল গঠন করতে বলে ত্রাণ তহবিল সিটোর তহবিল সাইক্লোন তহবিল ভূমিগত তহবিল ভূমিকম্প তহবিল শিক্ষা তহবিল ত্রাণ কল্যাণ তহবিল প্রধানমন্ত্রী ত্রাণ তহবিল সেক্ষেত্রে সেগুলি আমি চলতি দার মধ্যে চলতি দার মধ্যে প্রদর্শন করব আর আমাদের মূলধন তহবিলের মধ্যে কী কী আসবে প্রাম্পিক মূলধন তহবিলের সাথে ব্যয়তৃপ্ত আয়ল যোগ হবে আয়তৃপ্ত ব্যয় বলে বিয়োগ হবে অনুদান থাকলে আসবে আজীবন সভ্য চাঁদা থাকলে আসবে উল্কিত দণ্ডলা থাকলে আসবে ভর্তি ফি ইত্যাদি ইত্যাদি যদি মূলধাতীয় অংশ রাখতে বলে তাহলে সেখানে আমাদের এখানে প্রদর্শন করতে হবে এখানে আমাদের এখানে আর নাই তাহলে আমরা একটু যোগ করে দেখি দুলো পনেরোশো হাজার একশো হাজার তেত্রিশ হাজার চারশো পঞ্চাশ এবং নয় হাজার পাঁচশো মোট কত আসতেছে পাঁচ পাঁচ হাজার চারে নয় নয় দশে শূন্য হাজার এক এক নয় দশ দশে তিনে তেরো তেরো নয়ে বাইশে দুই হাজার হলো দুই দুই তিনে পাঁচ পাঁচের সাথে বারো দুই হাজার হলো এক এক দুই তিন তিন লক্ষ বাইশ হাজার পঞ্চাশ এখন আমরা দেখি উভয় পাশে যোগ করে আমাদের মোট কত টাকা আসে তিন লক্ষ বাইশ হাজার পঞ্চাশ সাথে নয়শো যোগ করলে তিন লক্ষ বাইশ হাজার নয়শো পঞ্চাশ আর একটু আমরা এই পাশে দেখি নিয়ে যোগ করলে কত আসে শূন্য পাঁচ পাঁচ দশ দশ হাজার আঠারো আর পঁচিশ বত্রিশ বত্রিশ সাথে উনচল্লিশ নয় আঠারো তিন নিচ্ছ নয় নয় চার তেরো তেরোকে চোদ্দো চোদ্দো আর আটের বাইশের দুই আঠারো দুই দুই দিয়ে চার চারে পাঁচে নয় নয়ে চারে পাঁচে নয় নয় তিন বারো বারো দুই হাতে এক এক একে দুই দুই একে তিন প্রিয় শিক্ষার্থী পর্যন্ত আমরা দেখলাম উভয় আমাদের যোগফল হল তিন লক্ষ বাইশ হাজার নশো পঞ্চাশ তোমরা জানো যদি উভয় যোগফল সমান হয় তাহলে এটা প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হলো যে আমাদের এই আর্থিক বছর বিবরণীটি সঠিক আছে তাহলে আমরা দেখলাম যে প্রতিষ্ঠানের মোট সম্পদ এবং দায়ের পরিমাণ তিন লক্ষ বাইশ হাজার নয়শো পঞ্চাশ প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকে আমরা তোমাদেরকে প্রাপ্তিপ্রধান হিসাব থেকে আয় ব্যয় হিসাব বা বিবরণী এবং আর্থিক বছর বিবরণী এবং তার সাথে প্রারম্ভিক মূলধন তহবিল কীভাবে নির্ণয় করতে হয় সেই সম্পর্কে একটি ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করলাম আশা করি তোমরা এটি বুঝতে পেরেছ এবং এটি তোমরা বাসায় যদি ভালোভাবে অনুশীলন করো আমি আমি বিশ্বাস করি তোমরা পরীক্ষা এখান থেকে প্রশ্ন আসলে তোমরা ভালোভাবে উত্তর দিতে সক্ষম হবে প্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ তাহলে আমরা পরবর্তী ক্লাসে তোমাদের আরও কোনো সমস্যা থাকলে তোমরা আমাকে জানাবে কমন কমেন্টস অথবা ইনবক্সে জানালে আমি সেটি তোমাদের সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করবো আজকে তোমাদের কোনো প্রশ্ন আছে কি না তোমাদের কোনো কোনো কমেন্টস আছে কি না আমি একটু দেখছি শিক্ষার্থীবৃন্দ আমি দেখছি তোমরা মোটামুটি বুঝতে পেরেছ তোমাদের তেমন কোনো সমস্যা কেউ উল্লেখ করনি তারপর যদি তোমাদের কোনো সমস্যা থাকে পরবর্তী ক্লাসে আমি তোমাদের সেটি আলোচনা করব তাহলে আজকে এখানে রাখি ধন্যবাদ সবাইকে সবাই ভালো থাকবে আসসালামু আলাইকুম